哈哈哈哈好，好啊，陈儿，这次边疆遇敌，你可算是立了大功了。你把这块令牌收好，早日去户部调拨粮草，犒劳三军。哦，对了，这个月儿姑娘，你还记得吧？她是已故功臣、刑部尚书沈大人的女儿。等明日，你的母后办完百灯宴，我为你们择日赐婚。遵旨。谢主隆恩。嗯。哈哈哈。哈王子殿下，来喝了这杯。来个交杯。还是六王子懂风情啊，不像那个路北陈似的，跟个死木头一样，都不正眼看一下。美人儿，等老家伙一死，我就是皇上了，马上把老八发配到边疆，到时候你就可以夜夜陪着我了。<笑>谢谢六皇子，不、啊、不，谢主隆恩。皇上万岁，万岁，万万岁！陛下，再来一杯吧。我儿味还当真？我可得买个双保险，还不知道谁当皇上呢。呸！呸呸呸呸呸！怎么了？这个二货导演怎么能这么改啊？这还没结婚就给陆北辰戴绿帽子，变态！这么帅的男主，可是我的梦中王子，我可不允许他娶一个渣女，落得身败名裂。那你改一下不就好了？明天开机了，没机会改了。啊，我的剧本，嗯、啊，我的陆北辰，那咋办？找人抢呗。抢？谁抢？咋抢？目前看来，只有沈慕月的妹妹沈慕雪有机会了，让她抢。但她是个配角儿，戏也不多，姿色一般。我要是沈慕雪就好了，一定分分钟拿下陆北辰。姐姐，你能不能别闹了？你是编剧，你又不是演员，还想拿下？是，我要是会魔法就好了。牛牛牛！哼！怎么回事？哎，子怡呢？子怡！哎呦！疼死我了！怎么回事？地震了吗？啊！小姐，小姐，小姐，你怎么在垃圾桶里啊？啊小姐，找你半天了。这是哪儿啊，柔柔？柔柔，小姐，你哪里疼？哪里要揉？小姐，你的说话方式怎么这么奇怪？我是你的丫鬟叶子啊！啊，叶子，嗯，好熟悉的名字哦。真穿越了，陆北辰。你逃不出我的手掌心的。殿下，你怎么了？我觉得背后发凉，阴气逼人。
没事没事，对不起对不起啊！小姑娘真冒失。令牌，令牌。下去吧。下一位，这个好，这个好，赏，八王子到。哇，真帅。简直是我心目中的翩翩公子，真帅！可惜我家是个儿子，不是吧？他也来了，他没令牌怎么进来的？完蛋了，我可得躲着点。参见母后。陈二，平身吧。谢母后。母后，莫非他是？他就是楚王北辰。别跟我北辰，太子妃让给你。嗯储妃留给我，你们想什么呢？长什么样，心里没数吗？楚王妃是我的，谁跟我抢，我弄死谁。啊，对不起，对不起啊，我不是故意的，一时没忍住。啊，我我没事没事。对不起，对不起啊！啊，果然是你，他认出我了，但我也不能怂。哦，没错，就是我。你最好希望我好好活着，不然人灭配王。嗯，皇后娘娘，皇后娘娘晕倒了。母后，母后，快传御医。王子殿下，最近的御医赶过来都要两个时辰，这恐怕……没准我在皇后跟前露一手，陆北辰如实再欺负我，有皇后罩着，岂不是更好？这样也能增加陆北辰对我的好感。拿下他，指日可待。我试试，这人傻呀！让他试试，我能治。就凭你，你可不要胡来啊！中暑而已嘛，切，小 kiss。但我有个条件，若是我将皇后救醒了，你得跟我赔礼道歉。好，就让你试试。若是有一丝差错，要你的小命。去，中暑而已。就是掐人中，通风，但我可要弄个神秘一点。行。对呀，你看范娘娘这是怎么了？还就是啊，就是啊。自讨苦吃，那就别怪本王了。啊 ，stop！ 我还没结束呢，我。可不想死，为什么会没有醒？皇后娘娘，快醒醒！再不醒，你儿子就要杀我了！啊！皇后娘娘醒了，母后，你没事吧？皇后醒了，是谁救了本宫？是臣女，刚刚多有冒犯。还请皇后娘娘恕罪。你是哪家的小姐、啊？原刑部尚书沈锦峰二女沈暮雪。啊，原来是我朝忠臣沈中君的女儿。嗯，以后本宫就叫你雪儿吧。有什么需求，尽管跟本宫提。
。皇后，那我可就不客气了。刚才八皇子殿下说，我若是能救得了您的病，他就为今天失礼的行为道歉。此话可当真？多谢沈姑娘，救了我母后。你说什么？谢谢沈姑娘，救我母后。你说什么？啊！不会吧？他他竟然抱着我！照这样下去，我岂不是很快就把他给……好了，本宫罚了，你们就自娱自乐吧。起驾回宫，恭送皇后。皇后你到底说不说？我不说。反正你把我从这里摔下去了，我的下半辈子要你负责。啊啊啊！我说，我说，我说。好啊，从实招来。我是。啊啊啊你有什么预谋？你到底是何人？我是你妈。你竟敢侮辱我母后！你当真以为我不敢杀你吗？我说的是真的呀，亲妈，亲手创造的那种。你的心肝脾肺肾，你的一言一行一举一动，哦，你的发型，你的腹肌，你身上的疤，你上厕所用多少手指，都是我说的算的。算了，总而言之。只要你看到我出丑，或者我遇到危险的时候，你都必须帮忙，不然我被人弄死了，你的令牌可就没了。那玩意儿对你来说可是很重要的哟。你说的都是真的。雪儿现在可厉害了。当今谁还敢这样跟八王子说话的？你不会是看上他了吧？我要说只想抱个大腿，娘会信吗？每天只有打打杀杀的男人，哪里会疼媳妇儿？你爹爹走得早，为娘想着你能找个好人家。京城这么多贵公子，为什么非挑一个硬骨头啃啊？给我一个月的时间，我保证，我能成为震惊中外的楚王妃。啊，震惊中外？这中外又是谁？为什么要震惊他？丫头，你不会是又看上中外了吧？娘，我这辈子非楚王不嫁，我要给他生一二三四五六七八九十，好多猴子，这么多。哎呀，现在的孩子呀，可真是开放的很啊。我要去洗澡了，叶子，杯水。是。女大不中留啊。是啊。
刚才在院里的一番话，可不像是从一名女子口中说出来的。反正，在自己家想怎么说就怎么说喽。倒是你，一个大男人偷看一个未出阁的小姐洗澡，是何用意啊？我去外面等你。说吧，找我什么事儿？现在所有人都在议论，说我特别仰慕余沈小姐。宴会上人那么多，谁管得住啊？是吗？我怎么听陈默默说？至少就给陈默默一个人说过，他这么快就把我给卖了。还有这事儿，他肯定是耳朵不好使。我明明说的是我仰慕楚王殿下您啊，你仰慕本王？嗯呐，楚王殿下英俊潇洒，风度翩翩，文武双全，气宇轩昂。说人话。有钱有权又有颜，谁不喜欢啊？那你图的什么？哼，小学生才做选择，我全都要。那你既然喜欢本王，那就把本王的令牌还给我吧。想给我师妹难记，想要令牌啊？除非。你马上把我给娶了！哎呀，想给我师妹难记，想要令牌啊？除非你马上把我给娶了。看你没多大，野心倒不小。瞧不起谁呢？还不赶快走！本小姐要沐浴了。女人啊，变脸比拔剑还快。刚说喜欢我，要为我生一堆孩子，现在就要赶我走。我要信你的话，母猪都会上树了。哎，你说谁是母猪呢你？你小姐，皇后身边的陈嬷嬷来了，说是来看望你。母后跟前的陈嬷嬷，她要是看见我在这儿，真是有口难辩。只要想办法让陈嬷嬷看到陆北辰在我房间，皇后肯定得催婚，让陆北辰娶我。哎，客户在那边。这事没完。未出阁的小姐竟私会男人，如此不雅的作风，回去好好的给皇后说说。陈嬷嬷来了，沈二小姐好，正好还有证物，等会儿趁机带走，好给皇后一个交代。陈嬷嬷好，二小姐，皇后很是挂念您的身体，特命老奴给您送黄芪养生丸，让你调理身体。呀，这么珍贵的东西，我可舍不得现在就吃掉，要好好珍藏起来，以后慢慢吃呢。陈嬷嬷一定是皇后最信任的人吧？不然她怎么会派你来送这么珍贵的东西啊？呀，陈嬷嬷一路上辛苦了，我给你沏壶茶吧。没水了，哎，叶子，是啊，呃，不客气不客气，二小姐，那老奴就不打扰二小姐休息了，先行告退了。陈嬷嬷辛苦，待我向皇后道声谢。遵命，老奴告退。陈嬷嬷慢走啊，只要今天的事儿能传到皇后耳朵里。明天皇上就会下旨成亲了，到时候就可以嫁给陆北辰了。
什么时候能将玉佩给皇后呢？她敢不敢说呀、啊？要是皇后认不出来怎么办呀、啊？就算认出来了，会不会护着儿子不认账呢？哎呀，就算认了，会不会马上就我们成亲呢？皇上先赐婚了，怎么办、啊？那不是前功尽弃了？如果再嫁不出去，苏渣男和隔壁吴老二就会来找我麻烦。哎呀，烦死了！不如把他给那个。<咳>啊、你要把谁那个了？大半夜吓死人不偿命啊！没想到，堂堂殿下，外表看起来正人君子，私底下却是个登徒浪子。本王若是想对你做点什么，还不至于等到今天。哼，那殿下深更半夜来，哦，肯定是想我了。令牌还我，玉佩也是你拿的吧？现在想的可真多，你又没在我这过夜，怎么会掉在我这儿呢？没什么事情的话，我要睡觉了。殿下请自便。你威胁我也没用，趁早打消这个念头，否则别怪我手下无情。哼，那你又能拿我怎么办呢？趁早打消这个念头，否则别怪我手下无情。哼，那你又能拿我怎么办呢？啊！啊啊你给我吃了什么东西啊？你你可恶！不是故意的。一个月内，要是不还我令牌，你就会中毒身亡。堂堂楚王喂我吃毒药，还把我肚兜吃坏了。别哭，别哭。我刚刚就做了一个噩梦，有头猪在扯我衣服。好的，小姐。识相的，快点把令牌和玉佩还给我。殿下今日之事，若是传出去，对您顶多算一件风流史，但是对我，却毁了我一辈子的名声。若是殿下不想娶我。还请马上离开吧。二小姐说的是，多有大量。告辞。玉佩的事儿算是糊弄过去了。哎，时间不多了，希望陈嬷嬷尽快将玉佩交给皇后，别被陆北辰给截住了。六殿下。听闻前日的百灯会上，沈暮雪出尽了风头，还赢得了皇后的赞赏，人家好气哟、哦！你什么时候才能登基啊？王妃的位置，我都等了好久了。本王也听说了，我那个弟弟啊，我是看他越来越不顺眼。等我继位之后，一定要除掉他。殿下，那你要对我好点儿啊！王八蛋，陆北辰，渣男！
以后都不想见到他了。没想到把他写成渣男，还让自己那么难受。嗯，我这个编剧真是自讨苦吃啊。小姐，小姐，陆公子派人给您送东西来了。他能送我什么东西啊？沈姑娘，楚王送你的东西放这儿了，在下告退。小姐，这楚王送的什么东西啊？走。皇后娘娘，老奴有个情况寻思了好久，不知道该不该给皇后娘娘讲。那就别说了。哎，说吧，逗你玩呢。您一直厚爱的那个神福二小姐沈暮雪，她好像生活作风都太检点了，有望您对她一片厚爱。哦，此话何意？上次奉您的旨意去给他送东西，在他房间发现了一块玉佩。您说他会不会跟别的男人？陈二的玉佩，他俩？难道？看来这就是天意了。也好，此事不可声张。遵命。哦，此事当真？朕本想把沈大小姐赐婚于陈儿呢，也算是赏赐沈家对朕的忠心耿耿吧。皇上。您这不是还没赐婚呢吗？而且这沈二小姐也是沈尚书的后人，也不算您食言。反正我是挺喜欢这个丫头的，<笑>而且我看陈二和沈二小姐也真的是情投意合。恐怕这生米也煮成熟饭了。嗯，我当年不也是从宫女一夜之间变成皇后的吗？声音小点儿，小点儿。皇上，您就成全他们吧。陛下，<笑>好好好，朕答应你了。哎，这儿有个桃。<笑>看他们嘚瑟什么？一把岁数扭啊扭啊扭的，要胸没胸，要屁股没屁股的，丑死了！<笑>还是咱们玉儿好看。<笑>娘，咱们也来，掐掐掐掐掐掐掐掐掐，圣<笑>旨<笑>到。
奉天承运，皇帝诏曰：楚王陆北辰，文武并重，今有神符沈墓穴，温婉大方，故朕亲定为楚王妃，择日完婚，亲此。遵旨。我要当王妃了哟！恭喜恭喜！有劳公公，请进屋喝杯茶吧。今天啊，可得买一些山珍海味庆祝一下。什么？沈暮雪？娘，这怎么可能呢？娘，姐姐，会不会是圣旨写错了？要不你再问问皇上？这圣旨怎么会错呢？恭喜表姐了，真是好福气呀、啊！娘，我才是王妃啊！没事儿，没事儿啊，我再去问问啊。妹妹，雪儿呢？这丫头几天没看见了。这臭丫头又跑哪儿去了？殿下，沈二小姐确实不在府中。有意思。小姐，你是不是真的喜欢上了八王子啊？哎，你个小屁孩，现在也会察言观色了？我就知道。啊，那不是大小姐吗？那个男的，好像是八王子陆北辰呀。小姐，你是不是真的喜欢上了八王子啊？嗯、啊，你个小屁孩，现在也会察言观色了？<笑>我就知道。沈大小姐，你没事吧？幸亏八王子及时赶到，不然我可能再也看不到你了。举手之劳，何足观之。沈大小姐，你这……啊，那不是大小姐吗？那个男的，好像是八王子陆北辰呀。北辰，送小姐回府。完了，爸被 Q 了，这剧情看来是绕不过去了。哎<笑>、啊，小姐。小姐，哎，我，你们要干什么？这么美的小娘子，估计能卖不少钱呢。这么美的小娘子，呃，卖之前我得先尝尝。哎、<笑>臭流氓！大胆刁民，竟敢对楚王妃无礼！不想活了吗？还不快滚！<笑>你终于来了，我以为这辈子再也见不到你了。王妃，没事吧？有事儿，有大事儿，我心态都崩了。啊，你刚刚叫我什么？王妃呀、啊，皇上已经下旨择日成婚。下旨了，真的下旨了。你不知道
，我要知道可不得开心死啊！我抱自己的相公，过分吗？不过分，不过分，随便抱。那你报告了没有？没有，刚刚受到了惊吓，腿还软着呢，恐怕一时半会儿是走不了路了。退钱！你们两个，连一个小女子都搞不定，废物！那可是楚王妃呀，俺不能要钱不要命啊！你搞不了，搞不了！啊啊啊啊啊、沈暮雪，我不会放过你的！哎呀，哎呦，我的妈！就不怕，真的睡不去了。别装了，你就不怕，真的睡过去了。别装了，怕什么？反正早晚都是你的人。又不怕嫁不出去喽？你就这么肯定我会娶你吗？嗯，那可不由你，除非你想抗旨啊。除了抗旨，我还有一百种方法不娶你。嗯，比如说，你带点什么嫁妆？哦，那你也要有点诚意啊，比如说。下点聘礼。再说了，从古至今都是先给聘礼，再给嫁妆的。殿下可不要仗着权势欺负人哦。那就成亲当日，一手交嫁妆，一手交聘礼。嗯。岳母大人，我与雪儿决定月底成亲。啊，这么突然的吗？嗯，务必说服娘。在那个月黑风高的晚上，我在一条街上遇到了两个歹人，一边是两位歹徒，这边是雪儿。于是我就忍不住英雄救美。哎于是，我跟雪儿回了家，我们忍不住发生了一些不可描述的事情。哎，我真想撕烂你的嘴！雪儿，这是真的。母亲，那天我在街上遇到了两个。土匪，还好殿下及时赶到。他就像一个盖世英雄，踏着七彩祥云来救我。曾经有一份真正的感情摆在我的面前
，我却没有好好珍惜。下的出现，让我瞬间失去了抵抗力。母亲，母亲我可怜的雪儿，都是娘不好，没有照顾好你。成，这婚事儿我同意了。没好好谈恋爱呢，就要成亲了。这当王妃是什么样子呢？我穿嫁衣会好看吗？路北春真的能娶我吗？喂，雪儿，来喝汤啦。娘，三姨。雪儿，你怎么不躺着好好休息啊？来，把鸡汤喝了，别饿坏了我的大孙子。哟，哦。谁是你的大孙子？你瞎说什么呢？我刚刚说的是别饿坏了我的大闺女。哦，是吗？那我可能是真听错了。雪儿一个未出阁的黄花大闺女，怎么会有孩子呢？你胡说什么呢？雪儿是皇上亲封的楚王妃，岂能是你妄加猜测的？你来这里做什么？哈，我。你胡说什么呢？雪儿是皇上亲封的楚王妃，岂能是你妄加猜测的？你来这里做什么？哈，我，我，我来尝尝这个汤，烫不烫？嘿，妹妹错了，姐姐莫生气。我刚刚去你院里，发现你不在，心想，你肯定在雪儿房间。雪儿这是怎么了？不舒服的话，要不请个大夫？过来看看，嗯，嗯，没事没事，就是懒床而已。没事就先出去吧。哼，行，那我先出去了啊。嗯、雪儿，三姨，快来快来。雪儿啊，宫里规矩多，你可要小心一点。知道了，娘。要是有啥好的，想着点你三姨啊。<笑>你呀、啊、你，包在我身上。我就纳了闷儿了，这论长相，论身材，哪一点比我强啊？怎么王妃的位置就选他了呢？都是一个爹生的，差距咋这么大呢？活该你成老姑娘！你，你不会还以为你心中的雪儿是一位冰清玉洁的姑娘吧？嘿。这还没成亲呢，就跟别的男人厮混到一起了。现在，都有一个月的身孕了。你胡说，雪儿才没你那么坏。呵，我胡说，若不是有身孕，为何那么恨嫁？哦，对了，这孩子
，还不知道是和谁的野种呢。你，你闭嘴！我，我偏要说，你心中的美娇娘啊，可能就是一个贱骨头。不过你放心，我迟早有一天会把她那虚伪的面具撕下来的。你，你，不可理喻，懒得和你废话。秀儿，是我。顾公子，你有何事啊？秀儿，你之前都叫我思远哥哥的，怎么突然这么身份了？顾公子，我明日即将成婚，还望你自重。没事的话，我先回去了。秀儿，你真怀孕了？与你何干？别烦我们家小姐。殿下，她是我的女人，是。小姐，你明天就要嫁人了，你是不是也想嫁人了？小姐，你说什么呢？是妹妹呀、啊，都怪姐姐眼神不好，没看清楚。哦，忘了告诉你了，这这个呀是昨晚的洗脚水。这味儿啊还挺重。<笑>难怪皇上不选你，是因为你眼瞎呀，还脚臭。哦，对了，明天我就要嫁给楚王了，以后见到我呢，记得要请安哦。还有就是，记得来喝我的喜酒。美人。我的大美人，哎呦，美人，你怎么了？你怎么愁眉苦脸的呢？殿下，你什么时候才能登上皇位呀、啊？到时候，你不会不要我了吧？当然会要啦，只不过这老头不还没死呢吗？放心，早晚的事儿。你迟早是我的皇后。不，人家呀，现在就想做你的皇后。啊，现在也只能在这无赖身上再赌一把了。哎呦！
娘，我就知道你舍不得我。我再多啰嗦几句啊。今天啊，虽然是你们的新婚之夜，可雪儿有孕在身，孩子不稳定，所以你们尽量还是不要，不要，不要那个。要是啊，实在是没没忍住，就小心点吧。<笑>王妃，你怎么了？都四更了，殿下怎么还没有来？军营里面有点事儿，殿下。殿下不是故意不跟您圆房的，都四更天了，按照日期算，昨天就该毒药发作，现在都已经第二天了，难道陆北辰一直在耍我？谁稀罕、啊？我恨不得把他给淹了。王妃息怒。王妃要把谁给淹了？快快快快快，把锅盖上盖上。殿下。下去。是王妃，着急了。去，殿下是不是有什么重要的事情忘记了？我们的约定，还记得吗？哦，不急。今天有点太晚了，我有点累了。那，夫人想何时？我睡床，你好看你表现，走你！别人都是春宵一刻值千金，我倒好，春宵一刻打地铺，惨呐！
到底是谁？敢行自王妃，你就不怕掉脑袋吗？你到底是谁？这个问题，我问了很多遍了。我啊，我是月老派来跟你过日子的。真没见过如此不害臊的女人。哼，这可是你的荣幸。我可是京城第一大美女，又有才，这么多人只嫖你一个。不对，是只嫁你。你不要太荣幸啊！我可是步步莲花，平居玉谷王后说：“女人都是毒药，特别是漂亮的女人。下次若你再胡说八道，我就……你就什么呀？就亲我呀？无理取闹！”我也想要甜甜的恋爱。陆哥哥，陆哥哥，陆哥哥，好久不见。沈姑娘。陆哥哥，上次你在街上救了我，我还没来得及好好感谢你。啊、哦，这个点心是专门做给你和妹妹一起吃的。沈姑娘不必客气，那我就。竟然勾引我夫君呢！原来是姐姐呀！啊，我没其他意思。妹妹，只是殿下上次在街上救了我，我心里特别温暖，所以这次特意前来感谢一番。是，看到没？我的。是是是，你你不要误会，我我就是来送点吃的。吃的我会做，就不劳姐姐费心了。以后呢，最好不要发生这种事。慢走。别的女人了，还出不出去浪啊？别的女人好看吗？不好看。以后还看吗？我跟你说啊，男人要有三从四德。手端直，看你还敢不敢找别的女人？亲亲抱抱，可恶！
过来，我看看，快点儿。怎么样？嗯，还可以啊。肩膀，舒服吗？还行，这边也要。你还是放过我吧。腿还要。怎么样？还满意吗？嗯，挺满意的。小腿，美人，怎么了？还不是那个沈暮雪，小妖精，竟然敢打，敢打我！你说的是父皇赐婚的那个沈暮雪？嗯，那小妞也很有姿色，不如抓来玩玩，顺便气气陆北辰。我帮你报仇。那就谢谢殿下，哦不，谢谢陛下了。啊，疼！你无情，你残酷，你无理取闹，那你就不无情、不残酷、不无理取闹吗？我哪里无情，哪里残酷？北辰每天早出晚归的，都在干些什么事情啊？殿下最近军务繁忙，嗯，真没意思，都没人陪我玩。算了，我上集市溜达溜达。王妃，我陪着您去。不用了，我去一下，很快就回来。哎。谁啊？哼！有人要买你的命！啊！我我告诉你啊，我可是练过的。哼！练过。哎呀！滚！断！断！打！哎！打！哎！谁在那？玩吧，走，你就不用跟过来了。走。又不带我玩。别生气了，要不是陆北辰突然杀到，那小妞早就是我的了。嗯、啊不，早就给咔嚓了。哎呦，殿下，你的手下也太菜了吧！我是不是自己练练，也比他们强啊？
。这功夫吧，别非一朝一夕，也是要看资质的，一定要做到贱。人合一啊，原来是要做一个剑神。哎，嗯，陈二，昨日齐王进贡，跟朕聊起联姻之事，朕考虑再三，竟答应了。将静怡公主赐给你作为侧妃，祝你完成霸业，也可以巩固我们的江山社稷。哈哈哈哈你意下如何呀？父皇，儿臣心里已有许儿，心里恐难再容下其他女子，还请父皇收回成命。你敢抗旨？请父皇三思。哎呀，陈二。人家有矿又有兵，这是一本万里的买卖，你就是献个身而已嘛。明日静怡公主就会登门拜访，你俩好好联络联络感情，就这么定了。陈儿，爹看好你哦。爹<笑>，就这么定了。都还没读完就要纳妾，一会儿就到。王妃息怒，我也是听宫女们乱说的。小姐，小姐，小姐，不好了，夫人出事了。怎么了？是这样的，小姐，昨天晚上不知道怎么回事，苍<笑>天有眼啊，我冤枉啊，娘，啊，娘。愿不愿意说了不算，走。是他，是他害死了我娘。娘，你死的好惨啊，娘。现在抓的是嫌疑犯，有话到公堂再说。带走。我姐姐是冤枉的，冤枉啊！事情就是这样的，我们要不还是找楚王帮忙吧？对。去找老公帮忙。殿下，我虽出身藩邦，却也习之三从四德。陛下将我赐为殿下的侧妃，以后无论怎样，我都会陪您走到最后。许是舟车劳顿，水土不服。好了，我先送你回去休息。谢谢殿下。哼，算了，狗改不了吃屎，没有它还不能活了。切，走。哎，王妃，王妃。王爷，王妃刚刚去公堂了。殿下，这么大的事儿，你不去吗？不着急，事情没有想象的那么简单。还记得上次刺杀夫人那两个刺客？大胆刁妇，为何下毒谋害二姨太？冤枉啊，大人！这这糕点是我女儿送的，这怎么会有毒呢？你是同谋？喂，办案讲究真凭实据，我们都吃了，为什么偏偏只有他一个人出事？还有，你怎么证明那糕点就是我的呢？我能作证。六殿下。确实是御膳房的桂花糕。近日除了给皇后送去过
另一份，便是给了楚王妃。你还不如实交代？又行，且慢。楚王怎么有空来这里？笑话！我再不来，本王的女人和丈母娘都要被你们欺负死了。滥用私刑，我看你这狗官是不想当了。楚王息怒，那楚王何尝不是在用自己的权力威胁官差？又想我抄法律，至于何地啊！本王只是在维护丈母娘的合法权益，何来无视法律？难道六王子还要明日跟我与父皇相见吗？你传真人，草民顾思远可以作证，那天草民亲眼看见。沈慕月偷换糕点，没想到二姨太因为偷吃，最后毒发身亡这就是六王子给敌国的信，拿下！放开，放开我！沈慕雪，这毒药就是给你和你娘准备的，我不甘心。我不甘心啊！走，沈不雪，你个贱人！娘，三姨，你们先回去休息吧，我们在家等你啊。谢谢表哥，谢谢表哥。你你和姨母没事就好，没事就好。
，夫人。你怎么放开、啊？啊啊啊接着，放开我！夫人，累了吧？为什么这么生气呢？哼，你娘子又不止我一个人，以后还会有三四五六七八，他们那么多人，不得欺负我呀？怎么一股醋味？哦，你是说静怡？哎，那是我父亲许配给我的，我也没办法。更何况，我娶了你，一辈子。只爱你一个，那谁知道呢？陆哥哥，楚王殿下，您回来了。夫人。楚王殿下，您回来了。出了六王子这样的事儿，真是很痛心啊！都怪本王平日里疏于管教啊！皇上，你也不必这么难过，还好这件事儿发现的早。如果真的把王位传给了六王子，那才真的是不幸了。啊，对对对对对对对，臣儿，以后朕的江山就全靠你了。哦、oh, ，对了，呃，你跟公主两个人之间的感情怎么样了？父皇辞册废止，请收回成命。老子，呃，君无戏言，我怎么能收回呢？朕还要不要点脸了啊？一心不能二用，我绝不娶她。啊，哎呀，我现在还没把王位传给你呢，你现在敢抗旨了？你信不信？你信不信？你敢把他休了以后，朕就把你发配到边疆！哎，皇上，皇上，万万不可啊！去就去，反正我不娶公主。哎呀，你个逆子！皇上，我打死你！皇上，你给我把鞋脱了！臣儿，快跑啊！行不行？我休了你！我不给。脱鞋？不，我不脱。哎呀，你快把鞋给我脱了！我我不脱。于情于理，你也是我的夫人，我不该丢下你，但我不走，就要娶公主。但愿父皇早日回心转意，收回成命，让我们好早日团聚。
不知啊，男朋友啊，我爸不是不想给你，我只是想那么快就还给你，我不要面子嘛。哎、啊，你欺负我怎么办？不知啊。我们永远不分开，永远在一起。我要跟你说好多好字。殿<笑>下，你真的要自己去吗？是。又怎样？替我照顾好夫人，我走了。希望父皇可以早日消气。好，殿下，多保重。王妃，你醒了？哎，杜美，王爷呢？哦，王爷出去执行军务了，很快就回来。呃、王妃，你怎么了？呃、快来人啊！怎么办呀，王妃？这是怎么了？不知道啊。恭喜王妃喜得贵子，王妃又喜了，恭喜王妃，我怀孕了。恭喜王妃喜得贵子，王妃又喜了，恭喜王妃。怀孕了？怎么会怀上了呢？我这个编剧怎么还让自己中招了呢？无语！快告诉孩儿他爹，来吃个龙眼吧，皇上。哎，唐高，说吧。皇后有什么事要求我呀？皇上，您就让晨儿回来吧。嗯，不行。哎呀，这个臭小子他竟然敢抗命！他要是不娶这静怡公主的话，我怎么跟齐王交代呀？啊！皇上，这晨儿的性子不也随您了吗？<笑>那倒是啊。哎呀，其实啊，我就是想吓唬吓唬他。晨儿前段时间不是刚刚平稳了边疆吗？我想呢，最近也应该没什么大事。嗯，但愿如此吧。嗯、你要是想让禅儿早点回来呢，你得答应我件事儿。何事？吃香蕉。皇上。嗯。
踩着我的了。夫君，你没死啊？娘子。哼，你个王八蛋，你怎么可以丢下我一个？你怎么可以这么不负责任？我以为我离开，一切就可以变得不那么复杂。你傻呀，任何事情也不能叫我们分开。再说我已经……我问你，我的令牌呢？嗯，我这不是怕还给你之后就不能欺负你了吗？说，你到底是什么人？我呀、啊，我是月老派来跟你过日子的人。那你也太粘人了。啊，那你不行了吗？喜欢，那你喜欢我吗？嗯嗯怎么了？这位是。